Cari lettori di Windows Blog Italia, salve a tutti da Adriano Alfaro. Quando ci troviamo a recensire uno smartphone Android, cerchiamo sempre di raccontarvele in chiave di simbiosi con i servizi e i prodotti Microsoft. Ad esempio, in passato vi spiegammo come trasformare un telefono Android in Windows eh, 10 Mobile, dato che dobbiamo farci una ragione, almeno per il momento non è il caso di acquistare uno smartphone Microsoft, se proprio avete la necessità di cambiare telefono. In questa occasione, oltre a recensire l'UMDGS, con un breve tutorial vi spiegheremo come utilizzare il gamepad Bluetooth dell'Xbox One come controller per i giochi su Android. Va premesso che solo un numero limitato di giochi Android supportano il gamepad Xbox Wireless. Il nostro test l'abbiamo svolto con Asphalt 8, uno dei giochi di corse gratuiti che va per la maggiore e che supporta pieno il controller Xbox Bluetooth. Per giocare con il gamepad Xbox su Android, abilitate il Bluetooth sullo smartphone Android, accendete il gamepad Xbox premendo sul logo centrale, il tasto Home, tenete premuto per qualche secondo il tasto per l'accoppiamento wireless nella parte frontale e a questo punto il tasto Home comincerà a lampeggiare velocemente. Dalla schermata del Bluetooth in Android, toccate il controller Xbox per avviare l'accoppiamento, quindi attendete qualche minuto. Quando la luce eh, del tasto Home diventerà fissa, allora sarete pronti a giocare. Questa procedura l'ha fatta soltanto la prima volta, noi ora l'abbiamo già fatta e quindi già stiamo giocando mentre vi raccontiamo come abbinare i due device. L'esperienza di gioco è davvero piacevole e non abbiamo notato lag o altri tipi di problemi e speriamo che sempre un numero maggiore di sviluppatori decida di aggiungere il supporto al, ai gamepad wireless nei propri giochi. Bene, a questo punto eh, direi di raccontarvi brevemente eh, qualcosa su questo smartphone Android UMIDGS. Si tratta di uno smartphone Android di fascia media dal prezzo molto democratico. Ci soffermeremo principalmente sugli aspetti che lo caratterizzano, sorvolando le varie banalità ripetute in ogni recensione, come la qualità del wifi, dell'audio in chiamata, degli altoparlanti, del surriscaldamento e via dicendo. Tutti questi aspetti, li abbiamo testati, sono nella norma e non vale la pena spendere ulteriori parole. Una piccola nota eh, va però fatta sulla dotazione eh, di cover in TPU trasparente e vetro temperato da applicare su display, così non dovrete acquistarli a parte, infatti li trovate nella scatola, nella confezione. Un MIDI-GS ha un design abbastanza anonimo, ma compensa con un giusto bilanciamento dei pesi e con forme morbide che favoriscono l'impugnatura piacevole. È alto 15,49 cm, largo 7,58 cm e spesso 8,7 cm. Di questi tempi ci saremmo aspettati uno spessore inferiore, come quello proposto da altri competitor. La scocca, però, è interamente in alluminio satinato, in questa variante grigio molto scuro, quasi nero. E il display Full HD 1920x1080 pixel è da 5,5 pollici, protetto da un vetro 2.5D Corning Gorilla Glass 4. Sul lato destro dello smartphone trovano posto il bilanciere del volume e il tasto di blocco sblocco. La parte superiore è vuota, sul lato sinistro c'è il carrello per la doppia nano sim e per la nano sim più micro SD. Sul fondo c'è un microfono, il jack audio da 3,5 mm, la porta USB Type-C e l'altoparlante. Sul retro invece c'è una doppia fotocamera, un doppio flash LED a due tonalità. Sulla parte frontale infine c'è una piccola fotocamera, l'auricolare, un tasto centrale con Touch ID e due laterali a sfioro, ma c'è anche una piccola sorpresa di cui vi parleremo più avanti. Il display è reattivo e molto luminoso, ha un angolo di visuale decente e resiste molto bene alle ditate, forse ha solo i colori un po' troppo brillanti, ma per l'utente medio vanno più che bene e comunque possono essere regolati manualmente tramite le impostazioni. Continuando a parlare della parte frontale, il tasto centrale in realtà non clicca, ovvero è solo a sfioro. Il riconoscimento biometrico dell'impronta digitale è preciso e veloce, non abbiamo nulla da criticare. Invece i due tassi laterali sono praticamente invisibili, 
non sono uh, disegnati né tantomeno retroilluminati, ma vibreranno, se volete, al loro tocco. UmidiGS è equipaggiato con un processore MediaTek Helio P20, una CPU a 64 bit con 8 core e in grado di arrivare a 2,3 GHz. La GPU arriva a 900 MHz ed è affiancata da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria, espandibili tramite micro SD fino a 256 GB. Questa combinazione di hardware non è sicuramente di fascia altissima, lo poteva essere fino all'anno scorso, ma è comunque in grado di garantire un'esperienza d'uso più che piacevole, soprattutto se si utilizzano le più comuni app come Facebook, Instagram, YouTube e via dicendo. Infatti, riempire questi 4 GB di RAM, nonostante tante app aperte, è davvero difficile, così come riempire la memoria interna da 64 GB. E, nel caso dovesse riscontrare qualche rallentamento, potrete usare l'app di sistema acceleratore, che in pochi secondi libererà la RAM non in uso. Parlando di batteria, quest'ultima è da 4.000 mAh, praticamente è una power bank integrata nel telefono. Come vi abbiamo anticipato, un MIDI-GS vanta una porta di ricarica USB Type-C in grado di, ri- di ricaricare le celle al 50% in 30 minuti e al 100% in 100 minuti grazie alla tecnologia Quick Charge. Il produttore promette oltre due giorni di autonomia, ma non ce la sentiamo ancora di confermare in quanto vogliamo testarlo almeno per un mese prima di pronunciarci. Inoltre, un BDGS include una serie di profili che possono essere disattivati a basso o medio per controllare il consumo energetico del sistema e delle app. Probabilmente riesce davvero ad arrivare a oltre due giorni, ma solamente con la possibilità di ricevere sms e telefonate con internet spinto. Parlando di fotocamera, buona ma non buonissima, è doppia, in altre parole c'è un sensore principale da 13 megapixel con apertura 2.2, e subito sotto un sensore ausiliario da 5 megapixel. Abbiamo seri dubbi sull'effettivo funzionamento di questa seconda fotocamera che dovrebbe garantire una messa a fuoco più veloce fornendo informazioni sulla profondità di campo. Sicuramente non è nulla di paragonabile a quella dell'ultimo iPhone Plus, ma abbiamo qualche perplessità anche sul reale funzionamento del doppio flash LED a due tonalità. L'app fotocamera di sistema è veloce e ricca di funzioni, ma non aspettatevi nulla di professionale. Le modalità fotografiche sono le seguenti. Foto, che è la modalità base che consente di scattare a 13 megapixel e non manca la modalità HDR manuale automatica. Beauty, che consente di schiarire l'incarnato, di rimuovere le imperfezioni, di dimagrire e di ingrandire gli occhi con intensità regolabile con uno slider. Face Cute, che eh, come su Instagram e altri social aggiunge in tempo reale delle maschere ai volti delle persone inquadrate, e Book, che eh, è la modalità che mette in risalto le figure in primo piano sfocando lo sfondo, con una rese simile a quella della Reflex. La sfocatura è molto personalizzabile e, a riprova che la seconda fotocamera non viene usata realmente, l'effetto Book è tranquillamente eh, supportato anche dalla fotocamera frontale, e quindi to- totalmente digitale. Mancano impostazioni avanzate per la regolazione manuale di ISO, tempo di scatto, esposizione e via dicendo. Speriamo che queste funzioni vengano implementate con un futuro aggiornamento come avvenne sul uh, Lenovo ZAC Z2. Per quanto riguarda la, la registrazione dei video, potrete scegliere tra le risoluzioni 4K, 1080p, 720p e 480p, tutte rigorosamente a 30 frame per secondo. La fotocamera frontale, a sorpresa, questa era la sorpresa di cui parlavamo prima, è affiancata da un flash LED in grado di svolgere greggiamente il proprio lavoro. Il sensore è da 5 megapixel e consente di registrare video in full HD. Parlando di sistema operativo app, il sistema operativo si chiama Umi OS ed è basato su Android 7 e sarà aggiornabile prossimamente ad Android 8. Dobbiamo ammettere che è abbastanza curato e ben tradotto in italiano, fornisce costantemente e in modo elegante dei suggerimenti per risparmiare la batteria o l'uso del sistema. Integra una serie di app sponsorizzate, tranquillamente disinstallabili, e altre di sistema, che non potrete rimuovere, principalmente focalizzate sulla sicurezza e sul miglioramento delle prestazioni, quindi comunque ci fanno comodo. Non manca una sezione notizie disattivabile simile a quella di Google Now, con feed totalmente in italiano. A proposito di avvio applicazioni Google, UmiOS blocca l'uso di altri launcher. Non abbiamo potuto impostare come predefiniti né quello di Google 
né Arrow Launcher di Microsoft. Questa è sicuramente una grandissima mancanza, dato che il Launcher Umi sembra essere tra le app più affamate di batterie e poi non è che abbia chissà quali funzioni speciali. Per il resto, niente da dire sull'app impostazioni, chiara ed elegante, sul centro notifiche con i relativi controlli rapidi personalizzabili e su altre interessanti funzioni come lo sblocco con doppio tap e varie modalità di colore per il display, oltre al classico filtro per la luce blu. Lumi DGS è acquistabile online tramite vari rivenditori, noi l'abbiamo preso da Tom Top e vi consigliamo di fare altrettanto. In descrizione nell'articolo trovate tra l'altro un coupon per avere uno sconto di eh, 10 dollari sull'acquisto. Se avete domande non esitate a porle nei commenti, iscrivetevi al canale, mettete like al video per aiutarci a crescere e a ehm, produrre altri video come questo. Un saluto a tutti da Adriano Alfaro per Windows Blog Italia. Ciao ciao!